Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, saludos, bendiciones y bienvenidos, como siempre decimos, a su casa digital, Cápsulas de Teología, su casa, su espacio de Biblia, teología, libros y que no falte, café, Bible, Theology, Book and Coffee, doctor Evan. Hoy estamos acá con nada más y nada menos que el doctor Craig Evans, como habíamos anunciado lo hemos traído a cápsulas de teología para hablar de la confiabilidad de los manuscritos del Nuevo Testamento. Él amablemente ha aceptado. Nos acompaña un buen amigo de esta casa, el experto en logos que nos ayuda siempre, Yacmer Peralta. Yacmer, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y muy emocionado de estar esta noche con el doctor Evans y con Luis Cobel. Muy bien, gracias por tu ayuda para interpretar. Y desde Australia, Luis Alberto Jovel de luisjovel.com. Síganlo en sus redes sociales. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy, muy, muy alegre estar aquí. Eh, acabado de salir de una clase que hago los... Para mí ya es sábado aquí, son las, 10 de la, las 11 de la mañana aquí. Eh, hago una, una clase usualmente de 3, 4 horas acerca del Jesús histórico. Eh, pero lo, les dije a, lo, a mis estudiantes que tenía que, que hacer una entrevista con el doctor Craig Evans y muchos de ellos lo conocen, así que están viendo, eh, me imagino, este, este, esta, esta entrevista. Así que muy alegre estar aquí. Gracias a todos. Buena elección. Comenzamos. El tiempo se va rápido en televisión, pero también en streaming. Dejen sus comentarios, dejen sus saludos, eh, agarren el video y compártanlo en sus redes sociales, en sus grupos. Denle me gusta a este video. En la descripción del video tenemos las redes sociales de nuestros colaboradores. Síganlos, por favor. Y comenzamos entonces con... La primera pregunta para el doctor Evan, yo la leo en español, Luis me apoya leyendo en inglés y después nuestro intérprete nos va a ayudar. Eh, la primera pregunta sería un tema interesante, ¿podemos y por qué confiar en los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento? ¿Estos están cerca de los originales? Luis. Can we trust in, 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 um, in why can we trust uh, the manuscripts of the, of the New Testament? Are they close to the originals? And one of the things, uh, Dr. Evans, this morning I was talking to someone regarding the Septuagint. Um, and uh, this is close, and you have a book about it. <laughs> and, and how the this is close and the Septuagint are the most ancient um, things that we have. So I guess maybe this is my own thing. I just wanted to hear something from you, but I'll let the interpreter now talk. <laughs> Gracias. Adelante, Yarmer. We can trust the manuscripts because we have many of them and they are very old. Sí, podemos confiar en los manuscritos porque tenemos bastante y un montón de ellos y son lo suficientemente antiguos. The New Testament manuscripts were written, the originals, in the second half of the first century. Los manuscritos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del primer siglo. By the time we go to the beginning of the third century, we have virtually the entire New Testament preserved in manuscripts. Y ya hablando de lo que es los, el principio del tercer siglo, tenemos todo el Nuevo Testamento en manuscritos allá conservados. What a lot of people do not understand, however, is that the originals themselves remained in circulation for perhaps as long as 200 years. Lo, lo que mucha gente no sabe es que uh, los originales, los manuscritos originales, se mantuvieron en circulación por alrededor de unos 200 años. We actually have church fathers talking about the originals, where they are kept, and how one can compare the originals to the text to make sure that the text is accurate. Incluso tenemos a, los, a algunos padres de la iglesia que hacen mención de los manuscritos originales y cómo se podrían comparar esto con otros textos, copias, para verificar la certeza de estos. And this is not a um, unsubstantiated apologetic mm. because other ancient writers talk about autographs and old copies that are in existence for 200, 300 years, even more. Y esto no es un tema de apologética sin base, porque hay otros escritores de la antigüedad que hablan de textos originales que se mantuvieron en circulación por 200 años o más. For us today, books are relatively cheap. Uh, just for a few dollars, someone para, can buy a paperback book. Para nosotros hoy en día los libros son muy baratos, tal vez algunos uh, pesos o dólares y que se pueden comprar libros en tapa blanda. But in antiquity, books were very expensive, so they were pre 
protected, preserved, and kept for a very long time. Pero como en la antigüedad los libros eran muy costosos, ellos eran conservados porque eran algo de valor. Let me give you two examples from archaeology. Te voy a dar dos ejemplos de la arqueología. First, in Egypt, which is dry and arid. Uh, primero, en Egipto, que es un, um, un terreno eh, árido, seco. The archaeologists do what is stratigraphy, that is, they measure the, and date the layers as they dig down. Los arqueólogos hacen ese trabajo de medir um, la tierra mientras, eh, medir la, el, la topografía mientras van escarbando hacia abajo. And what they have found is in a certain layer, they find a library that had been discarded. The library perhaps dates to the second century, but the layer in which they find it dates to the fifth century. This means the library is 300 years old before the books are discarded. Eh, y en estas eh, excavaciones arqueológicas se han encontrado di, librerías um, con, una, con una antigüedad de unos eh, entre 200 años pe, de, del siglo II, pero la capa de tierra donde se encuentran estos realmente se puede datar para el siglo I, lo cual mm. significa que estos libros se han sido conservados por alrededor de 300 años. Here is another example. You all know of Mount Vesuvius in Italy. Todos conocemos el Mal Vesuvio en, en ¿dónde es? Italia. ¿Dónde? Italia. En Italia. Italia, uh, near Roma. Cerca de Roma. <laughs> Vesuvius is a volcano. It erupted in the year 79. El Vesuvio es una, es, eh, en el 79 fue un área de erupción volcánica. It buried uh, Herculaneum, Pompeii, and three other villages under uh, 10, 15 meters of volcanic ash. Y hemos encontrado va varias aldeas que se encuentran debajo de, actividad, de, de restos de actividad volcánica. At Herculaneum, we found a large house with 1,200 books in it. Y en este lugar encontramos una casa con 300, uh, 300 libros en ella. With X-ray, we can look at the writing and we can date by the style of writing. It's called paleography. We can date how old the scrolls were when Vesuvius erupted. Y a través de rayos X y análisis de, el, del tipo de escritura que es conocida como paleografía, podemos datar la fecha de estos escritos que se encuentran en el Vesuvio. Many of the many of these books in this mansion were 200 and even 300 years old and were still being read when Mount Vesuvius erupted. Y estos libros que fueron encontrados en, en esto, bajo esos restos volcánicos tienen 200 o 300, 300 años de antigüedad. Todavía se pueden leer. We have several Roman writers who talk about owning in their own libraries book rolls or books that are 200 or 300 years old. También tenemos evidencias de eh, romanos que hablan de tener bibliotecas con 200 libros de antigüedad, con, 200, con libros de 200 años de antigüedad. We have a bishop in the church who is writing in the year 290 and he says the original copy of the Gospel of John is still available in Ephesus for people to look at. Y tenemos a un obispo de la iglesia que escribió alrededor del año 290 que todavía se podía, um, se podía leer el manuscrito original en Éfeso del apóstol Juan. That means the original copy of the Gospel of John is 200 years old and people are still looking at it and reading it. Eso significa que el Evangelio de Juan ya tenía unos 200 años de antigüedad y la gente todavía tenía contacto con él y podía leerlo. Which means people are making copies year after year for dozens of years And this has the effect of stabilizing the text. Lo que significa que la gente hacía copias y copias del manuscrito durante el paso del tiempo y esto servía para estabilizar el texto. Mm. If, if a scribe makes a mistake accidentally or even intentionally, he's the only one that made that mistake. All of the other manuscripts don't have that mistake. And so people know this is how the text is supposed to read. Y por lo tanto, si un escriba cometió un error, 
ya sea intencional o no intencionalmente, este era el único que iba a tener ese error y las personas podían corroborar que ese texto tenía un error. Let's go to the second question uh, because I have some more things that I can say about this. Podemos pasar a la siguiente pregunta porque tengo algunas anotaciones que compartir sobre ella. Muy bien, gracias. Wow, tremendo. Yo la leo en español. Joven nos apoya en inglés. Uh -huh. ¿Cómo responder a quienes acusan al cristianismo? Esta, esto es muy típico de Mark Herman y otros, ¿no? ¿Cómo responder a quienes acusan al cristianismo de no tener los manuscritos originales de la Biblia y solo poseer copias de copias? Esto es una retórica muy, muy, muy de Mark Herman. Joel, yes, gracias. I, 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 I think, Dr. Evans, you remember the, the talk about Mark Herman, which says copies of copies of copies. <laughs> Mike Licon also, but, but, but he's, he, he uses it in another way, but it's Bart Ehrman. So the, how to respond to those who accuse Christianity of not having the original manuscripts of the Bible and all we have are copies of copies of copies of copies. I mean, I, I remember that talk. And I, I, I don't know, were you there when he said that? Or oh, yes. I, yes, oh, that, yes. That's what I remember. You were there. I've heard it many <laughs> times. And let me tell you right now, it's nonsense. Eh, lo he escuchado un montón de veces y déjame decirte ahora mismo, eso es absurdo. For, because the originals, if you want to know what they're called in Greek, it's the autographs. The originals remain in existence for 100, 150, 200 years. Eh, y eso es porque los originales, y déjame decirte cómo se llaman eh, en, en griego, es autógrafos. Uh, eh, ellos se mantuvieron en circulación por unos 200 años. And so the originals are copied many, many times. Y, y te puedo decir que los manuscritos originales fueron copiados varias veces. So even if a scribe makes a copy, let us say in the year 250, the copy he's making isn't a copy of a copy of a copy. It could be from the original or from a copy of the original. Y por esto te puedo decir que si un escriba alrededor de la, del 250 hizo una copia, muy probablemente él no estaba haciendo una copia de una copia de una copia, sino que estaba haciendo una copia quizás directamente del original o una copia de una copia que era directamente del original. Can I, can, can I, can I intervene? Because I believe that the idea is that our earliest copies were lost very early. Eh, lo que José... Joven está diciendo es que nuestras copias originales ya se perdieron desde el tiempo muy temprano. Que lo que no, que, que, que lo que se creía era eso, que, que sí. es, es, el, es el argumento que mucha gente cree que se perdieron muy, 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 muy tempranamente. So the argument would be is that our, that, that our manuscripts were lost maybe within 100 years. Que el argumento sería que, 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 se, que se perdieron dentro de 100 años. Sí, that, sí, sí, ok. Continue, please. Yeah, the only so. way the manuscripts were lost, they weren't thrown out. Mm. They were considered precious, valuable, holy relics. It was the Romans themselves that deliberately destroyed them. We know of two times when the mm. Romans tried to do that in the year 250 and the year 303. That's when the autographs, that's when the original copies are destroyed. A pesar de que los romanos intentaron destruir intencionalmente los manuscritos en, en el año 250 y en el año 303 de nuestra era, eh, al principio estos manuscritos eran considerados sagrados, eran de valor muy importante, si eran preservados por esta razón. O sea, no hay forma de que fueran echados a la basura, de que fueran despreciados. But my friends, there's a much better argument against the idea that there were careless copies and changes made deliberately to change the theology. And I will share those with you. Pero hay mejores argumentos para responder a esto de que los manuscritos fueron copiados de manera irresponsable y que hicieron cambios teológicos. Y yo lo voy a compartir más ahora con ustedes. When the first copies were being made in the late first century and on into the early second century, no one knew what was going to be in the Bible. Cuando los primeros copias fueron hechas a principios del siglo I y el siglo II, nadie sabía qué era lo que iba a estar en la Biblia. So, what motivation would someone have to make changes in the Gospel of Matthew or the Gospel of John? How would they know that's ever going to be in a New Testament and would have therefore lasting authority? ¿Qué motivaría a la gente a hacer cambios teológicos en esos manuscritos si ellos no sabían que estos textos más adelante formarían parte de lo que es un Nuevo Testamento? Uh, here's a second important point. 
Um, how would anyone know what changes to make? They don't know what orthodoxy is going to be. The Council of Nicaea doesn't take place until the year 325. By that time, the text is stable. There are thousands of copies. Who could make any changes? There is no official orthodoxy till 325. So how would anyone know how to make a change 200 years earlier? Otra cosa es cómo la gente 200 años antes iban a saber qué cosas debían cambiar. Todavía no existía una ortodoxia establecida. El concilio de Nicea no aparece, no ocurre hasta el año 325 de nuestra era y para entonces ya habían cientos de copias de los manuscritos originales. And, and then closely related to that, and this, I don't think some of these skeptics know this, who were the scribes anyway? Who were the copyists? Y esto está muy relacionado a esto y me parece que los, eh, los académicos que hablan de este tema no, no saben quién realmente eran los escribas, quiénes realmente eran los copistas. Scholars in Australia have done a study on 537 oldest Christian manuscripts known to exist, New Testament manuscripts and other writings, and they have found that the overwhelming majority of them were copied by professional scribes. Académicos en Australia han estudiado cerca de 537 manuscritos originales y lo que se han llegado a la conclusión es de que estos textos y cristianos y antiguos y no cristianos fueron trabajados por expertos en el trabajo de copiar. Yes, and we don't have any reason to think that most of them were Christians. They were they were secular or pagan scribes paid to make accurate copies, not to edit, not to gloss, not to make changes, but to copy the manuscripts word for word exactly. Y no tenemos por qué pensar que estos copistas eran cristianos. Eran sencillamente personas experimentadas en el área que eran pagados para hacer un trabajo exactamente de copiado para preservar el texto. No tenían que hacer cambios o modificaciones ni alterar. The, and the, so therefore they didn't have any any religious or ideological interest. Y por lo tanto no tenían ningún interés ideológico ni teológico. No, no professional scribes they wouldn't know how to change the theology to make mm. the Christology higher, lower, different. They mm. wouldn't know. They have as we say in English speakers, they have no dog in the fight. Maybe <laughs> you would say no rooster in the fight, eh? No, no kangaroo. <risa> no, estas personas no estaban envueltos en estas batallas teológicas. Ellos no sabían qué modificar para a, hacer más o menos la cristología. Ellos no sabían cómo involucrarse con estos cambios teológicos de los textos. Eran personas seculares pagados para hacer estas copias. And there is one more point that can be made. Y hay otro punto que quiero poner. If changes were being made by scribes, alterations, changes, taking things out, adding things, it would leave ripples in the manuscript tradition. We don't see that. Entonces, si estos cambios hubiesen sido hechos por um, algunos escribas o copistas, habría varias uh, vertientes o variaciones de estos manuscritos y nosotros no vemos todo esto. The actual evidence shows mm. that all that would happen is some scribes would and probably just automatically they would add a word like if it says Jesus They might say, Jesus Christ. If it says Lord, they might say Lord Jesus. And so the vast majority of the changes, if you want to call it that, in the manuscript is simply adding a divine name sometimes. That's most of it. Y lo que podemos ver o concluir de estos estudios es que lo que ocurre es que algunos escribas de manera automática, quizás inconsciente, al escuchar una palabra, automáticamente la completaban con otra. Por ejemplo, si leían Jesús, colocaban Cristo. Si escuchaban, eh, escuchaban Señor, ponían Señor Jesucristo. Y esto era lo que ocurría. And I should say one more thing too. Um, canonical scripture, by definition, is the scripture that's read in the church. Y otra cosa quiero decir. La escritura canónica, por definición, es la escritura que se lee en la iglesia. So people hear scripture read regularly. If someone changes it, people hear the difference and raise objections. 
So the practice of the church helped keep the text stable. Y la iglesia escuchaba el texto leído públicamente. Y si alguien intencionalmente hacía un cambio a esta lectura, la iglesia se iba a dar cuenta de este cambio, eh, iba a poder levantar una objeción. O sea, esto también mantenía a raya las copias de los textos. And thank you for those comments. I've seen uh, mm -hmm. Señor Labrador. Thank you very much. Uh, other comments. I appreciate uh, what you were saying. Él agradece mucho los comentarios que están haciendo. Gracias, gracias a todos los que están comentando. Gracias, doctor Evan, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología y del Entrevistazo. Estamos conversando nada más y nada menos que con el doctor Craig Evans, eh, nuestro amigo y hermano de esta casa, Jacmer Peralta, el experto en la sección de Logos del Logosazo. Está como intérprete. Allí tiene su canal de YouTube. Suscríbanse a su canal en Contexto TV. Ayúdame, Jacmer. Biblia, Teología y Devoción. Él es creador digital. Eh, apoye su trabajo, por favor. Y también nos acompaña hoy gentilmente desde Australia, Luis Alberto Joel de luisjoel.com y allí tiene su canal de YouTube. También un experto en, en temas académicos. Le gusta que esto se difunda el mundo hispano. Por eso lo invité. Y la siguiente pregunta es por obra y gracia de Joel. Es, 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 es criatura de él. Voy a dar que la, que la lea. Saludos. Eh, no me puedo detener en todos los comentarios, pero gracias, Jonathan. Gracias a todos. Gracias, gracias. Saludos de esos comentarios. Compartan la transmisión. Y un momento voy a decir que, que gracias a los amigos del software bíblico Logos tenemos para esta transmisión dos bonos de descuento que todo eso lo puede ver usted en la descripción de este video. Tenemos el bono uno para, y lo, se lo puedes traducir al doctor Eva ya, por favor, para que su curso en español, la fiabilidad de los manuscritos en el Nuevo Testamento, lo adquieran con un 25% de descuento. Y luego el bono dos para quienes quieran adquirir alguna de las bibliotecas locos. Todo esto está, la persona de contacto y todo esto, en la descripción del video. Pero puede decirle lo de su curso, Yasmer, por favor. Doctor Evan, we, have, we, are having, we are giving to the uh, audience a discount on the course you record for Logos Mobile Education, a 25% off. That's the way we can bless people with your teaching. Good, bueno. Buah. Muy bien. Luego estaremos mostrando desde la página web los libros del Dr. Evan. Sigan comentando, compartan la transmisión, vayan al Facebook del Dr. Evan, vayan a su página web que la estoy mostrando, vayan a los espacios de los hermanos que nos están eh, ayudando. Esta pregunta es propiedad de Jovel. Él me la hizo llegar, la leo en español. ¿Tienes el libro, Luis? Yo lo tengo aquí. Perfecto, perfecto. Usted escribió el libro eh, Jesús y su mundo, ¿no? la evidencia arqueológica, la evidencia de la arqueología, donde narra los descubrimientos arqueológicos más importantes sobre el mundo de Jesús de Nazaret. Ahora, la pregunta, porque no cabe toda, ¿contradice la arqueología el relato bíblico de los evangelios y el Nuevo Testamento? Y por tanto, de la existencia de Jesús de Nazaret, muy de moda hoy en, en día entre académicos cristianos. ¿O son críticas sin ningún fundamento? Te dejo la pregunta en dos partes, joven. Gracias. Okay, well, the, the question uh, is... Please, well, I but, understand. I can answer. I understand everything. Well, uh, no. so <laughs> I, I, just, I just like to say um, um, I'm teaching a course on the historical Jesus and, and yes, archaeology comes to play a lot. And I heard you. I heard you uh, a couple months ago regarding the Dead Sea Scrolls as well. Um, some people say the, about the, the apparently forgeries, but you said that they were truth and some of your students, they're still saying that they're forgeries and... and Yes, so so, so uh, that, that's what I brought this question. Uh, sorry, <laughs> sorry. Uh, uh, volvemos aquí, 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 aquí. La so, ley, por favor. So, so yes, um, the archaeology. Uh, o dile en tus propias palabras si quieres, si te sientes más cómodo. Sí, la arqueología es es es. I'm going to say in Spanish. La arqueología es 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 algo eh, central para nosotros los cristianos porque muchos que atacan nuestra fe se quieren hacer a, hacer de la arqueología como un puente para descalificar nuestra fe y el doctor Evans es una persona es una persona que está involucrada en arqueología y por lo tanto por eso que traje esta pregunta so I brought this question because I I, I think I, I actually copy your your video from um, 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 criticizing Finkelstein regarding archaeological minimalism and and and, and he, he was so well um, Uh, accepted in the Spanish-speaking community because of that, because they're using 
archaeology as, as something to destroy our faith. So, so maybe you, 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 we, can, we can get on this topic. Okay. Let me say a few things about uh, Jesus and archaeology, and, and mm -hmm. perhaps I can speak about Professor Finkelstein as well. Yes. <laughs> Quiero decir un par de cosas acerca de Jesús y la arqueología y tal vez que pueda decir algunas cosas sobre el profesor Finkelstein. And, and I'm sorry, before you start, the, there's the book in Spanish, uh, the, B, the Bible Unearthed, remember? Uh, his, 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 his topic, his, uh, this, his book, La Biblia Desenterrada uh, in Spanish. Sí, 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 uh, and, sí, sí. and I don't remember the, the name of, of his book. With, he wrote it like 20 years ago along with someone else. And it was a very famous book. I don't know if you remember it, Dr. Evans. Okay. But in Spanish, this is the book that they're still using to, and you're answering in Christian, in, in, sí. in archaeological minimalism, you are answering all his objections. Sí, en el libro oh. de La Biblia Desenterrada, el, doc, eh, 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 el, el Dr. Evans ya ha contestado en uno de sus videos las objeciones que Finkelstein y, el, y, la, y la persona que lo dice, que, que con, con quien escribió este libro, Finkelstein, La Biblia Desenterrada, el doctor Evans lo, lo, los, los ha ya eh, refutado, pero yo quisiera oírlo de ustedes. So I would like to hear from you sí, 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 about perfecto. Finkelstein right now. All right. Perfecto. Vamos a ver que, que ya. Gracias. Um, I, I should defer to my colleague, who is an archaeologist, Scott Stripling, mm -hmm. who, by the way, speaks Spanish fluently. Oh, wow. Okay. So yo, de yo debo estar en desacuerdo con mi colega que es arqueólogo, que incluso es fluido hablando español. He knows, uh, he knows Finkelstein. He knows some of the other uh, Israeli archaeologists in the Old Testament period. I do know some of that, but you may as well get it firsthand uh, from the horse's mouth, as we say, and talk to Scott Stripling. But I can say some things about the Gospels. Yo puedo decir básicamente algunas cosas acerca de, de los evangelios en cuanto a este tema. Y aunque... Uh, eh, mi colega ya ha mencionado, está relacionado a este tema y conoce a estos autores como Phil Christen. Eh, yo quiero decir algunas cosas. What can we say about the Gospels? Well, <clears throat> archaeologists always read the Gospels so they know where to dig and how to understand what they dig up. Los arqueólogos siempre leen los Evangelios. De esta manera pueden saber dónde excavar y saber por qué cosas están excavando. And I know archaeologists who are Israelis, uh, who are um, Anglo, British, German. They might be Christians. They might not be. But they all look at the Gospels and take them seriously. Otherwise, their archaeological work is impaired and perhaps yeah. not even, you know, not reliable at all. Yeah. Yo conozco muchos arqueólogos que son israelitas o tal vez de otros países como Inglaterra, Alemania, y pueden ser cristianos o no, pero todos ellos leen los evangelios y lo toman seriamente, porque si no lo toman en serio, entonces sus excavaciones arqueológicas pueden ser que no sean confiables. Now, why would an Israeli archaeologist pay any attention to Matthew, Mark, Luke, or John, or the book of Acts, unless he finds the documents helpful? ¿Por qué un arqueólogo, arqueólogo israelita prestaría atención a los evangelios y al libro de los hechos a menos que él encuentre que estos textos son uh, importantes? And what they have learned is that the New Testament Gospels and the Book of Acts exhibit verisimilitude. That's a Latin word that means they reflect the way life really was in the first century. They are found to be reliable sources, and so a responsible archaeologist always consults reliable sources, and that would mean Matthew, Mark, Luke, John, and the Book of Acts. Y esto se debe a que los evangelios y el libro de los hechos reflejan de manera precisa la manera en que se vivía en el primer siglo, y por eso los arqueólogos lo toman en consideración porque son una buena fuente para entender dónde está haciendo el trabajo y por esto estos libros son consultados como fuentes de confianza. What they find is that the Gospels are speaking of real people, real places, real events. And so the Gospels help the archaeologist. 
lo que ellos encuentran es que los evangelios hablan de personas verdaderas, eventos verdaderos, lugares verdaderos, y por lo tanto los evangelios son de gran ayuda. Now, as you know, there are some scholars and some popular writers who are very interested in Gnostic Gospels, mm -hmm. in Gospels that were written later and are not in the Bible. Y como es sabido, hay muchos eh, eh, arqueólogos que están más interesados en los evangelios gnósticos y en eh, textos que son no, no incluidos en la Biblia, que son escritos posteriores. Barbara Thiering, here in Australia. Barbara Thiering, remember? Yes. Uh, uh, no, no, no. No, no. Uh, no okay. go. Everybody likes to talk about the Gospel of Thomas, right? A todo el mundo yes. le gusta hablar del evangelio de Tomás, ¿verdad? There is nothing in the Gospel of Thomas, nothing that serves as a reliable guide for doing archaeology. No hay nada en el Evangelio de Tomás que pueda ser tomado como una guía confiable para hacer arqueología. Uh, Professor Larry Hurtado, who was at Edinburgh, said one time, if all we had was the Gospel of Thomas, we wouldn't even know Jesus was Jewish. Y el profesor Larry Hurtado dijo una vez que si todo lo que tuviéramos fuese solamente el Evangelio de Tomás, no siquiera pudiéramos saber que Jesús fue judío. So what we learn is that the New Testament Gospels exhibit verisimilitude, but these later non-canonical Gospels do not. Lo que podemos ver es que los evangelios canónicos exhibe, muestran la manera del diario vivir del primer siglo, pero los escritos posteriores no lo hacen. I know many, many archaeologists in Israel. I've been to Israel many times. I have done volunteer digging at uh, archaeological sites, and I have never met an archaeologist who says, oh, I have to use the Gospel of Thomas. Yo he estado con arqueólogos israelitas e incluso he servido como voluntario en excavaciones arqueológicas, y nunca he oído un arqueólogo decir, oh, ahora tengo que consultar el Evangelio de Tomás. Now, one of your questions... Uh, about the evidence for the existence of Jesus. Bueno, una de sus preguntas acerca de la evidencia de la existencia de Jesús. Well, I think in a, in a way we've answered the question. If the Gospels were telling us a myth about somebody who never lived, then how come they're so accurate and mm. so helpful to archaeologists? Y lo que puedo decir sobre esto es que si los evangelios estuvieran contando un mito sobre una persona que nunca existió, ¿cómo pudieran ser tan útiles para la arqueología? We have many writings from antiquity in Greek or in Latin that are mythology and tell us about people who never existed and they don't help archaeologists at all. Tenemos muchos manuscritos antiguos en griego o en latín que tienen contenido mitológico y ellos no nos sirven para la arqueología para nada. The idea that Jesus uh, never existed is mm. a modern idea. Nobody thought that in antiquity. And by the way, Israeli archaeologists don't think that. Even a minimalist like uh, uh, Israel Finkelstein, he has no doubt Jesus existed. Eh, y esta idea de que Jesús no existe es muy moderna. Nadie pensaba eso en la antigüedad. Y en la arqueología nadie piensa eso. Incluso en el minimalismo arqueológico. Ni siquiera a uh, Finkelstein cree tiene en duda que Jesús haya existido. All right. y, y, y aún, como él dijo, aún los propios eh, arqueólogos israelitas, israelíes, israelíes, no creen en eso. Yes. That was good that you said that because even the people from there, the, the, from the Israeli authority of archaeology, they don't doubt it. Oh, no. I, I can give you names of Israeli archaeologists They're not even, they might not even believe in God. Mm. They podría dar nombre de arqueólogos israelitas que son gnósticos, no creen en Dios. But they have no doubt yeah. Jesus existed and the Gospels are accurate. Uh, I've worked with Shimon well, Gibson. Well, mm -hmm. Shimon Gibson is an Israeli mm -hmm. archaeologist. Yo he trabajado uh, con Shimon Gibson, que es un, isra un arqueólogo israelita. Eli Shukron, he's an Israeli yes, archaeologist. Eli Shukron también es israelita y arqueólogo. Ronnie Reich, Gabby Barkai, many others, they have no doubt that Jesus existed and they say the Gospels are reliable. <laughs> y ellos, eh, y este, ellos y otros no tienen duda de que eso haya existido y están seguros de que los evangelios son confiables. Yeah. And, and let, let me tell you one thing, uh, Dr. Evans, and you're going to laugh. 
Eh, te, le, voy a decir oh, algo, oh, le voy a decir algo y te vas a reír. Sí. Eh, Dale, Luis, tenemos que ser breves, que nos venimos con la otra pregunta. La hispana, en el mundo de la hispana se acaba de, de, de poner una noticia. Uh, there's a news, a uh, recent post on the Hispanic word. En Christian Hispanic word. Christian que, Hispanic word. Que, se, que, que gracias a Ron Wyatt, Thanks to Rod Wyatt, que se ha encontrado la, 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 el arca del pacto. We found the covenant ark. You know, Wyatt. Uh, uh, but, but you know, he's, he's, not, he's, not a, he's a pseudo archaeologist. Well, so. that's a whole other thing. Yes, yeah. I know. That, <laughs> it's it's point, that, that he's, él es totalmente diferente. Él, es totalmente, él no es arqueólogo, él es totalmente diferente. Okay. Ah, sí. Muy bien. Gracias, Luis. Gracias por las aportaciones. Son buenas. Perdonen que vaya corriendo, hay que aprovechar el tiempo. Thank you, doctor Eva, por su paciencia. <ríe> Gracias, Yamel, por la traducción. Buenos aportes del público. La siguiente eh, pregunta. Eh, yo, yo me asesoré con Luis, le pedí un apoyo para sacar ciertas preguntas. Y la siguiente también es eh, obra y gracias de Luis, a quien le doy el crédito y, la, y las gracias. Eh, la leo en español. Eh, ¿Qué hacer con los textos que se discuten? que no son parte de los originales, eh, por ejemplo, el final largo de Marco, no el corto, el largo, la mujer adúltera, eh, la famosa coma Juanina de primera de Juan 5, 7, el 8, etc. Y la pregunta sería, ¿podemos confiar en las traducciones que, que incluyen esos, esos pasajes? Y entonces aquí estaría la, la pregunta en inglés para el doctor Evan. Él tiene ya la hoja allí, nos la enseñó. Yes, eh, so, so you know what I'm asking, and, and I'm asking this question mainly because eh, uh, mainly because there's a rejection of new, like a rejection to the NIV of any other translation. Y yo estoy haciendo esta pregunta porque hay un rechazo en contra de la nueva versión internacional o cualquier ah, otra. Te, tenemos, te, tenemos esa pregunta, Luis, más adelante la tenemos. Yeah. Esa pregunta okay. la tenemos. Ahí vamos para allá. Vamos okay, para so, allá. So, yeah. so, so, no, pero, especially uh, the ending of Mark. <laughs> that's, that's I... Ya, ya, ya. ¿Puedes, puedes leerla? Bueno, ya la vio el profesor, ya la vio, ¿no? Uh -huh. Adelante, yeah. continue, please. Yeah. Well, let me, if I may, refer to the passage in John, then mm. I will refer to the passage in Mark. Primero me voy a, a dirigir al tema del pasaje en el Evangelio de Juan, y luego voy a ir al, al Evangelio de... Primero en la carta de Juan, y luego al Evangelio de Marcos. Mm. Yeah, now please understand, the New Testament is a small library. We have 27 books. There are only two passages of any significant size where there is some doubt and these are the two we're talking about right now. Quiero que tengamos claro que el evangelio es una el Nuevo Testamento es un grupo de 27 libros y entre estos solamente tenemos esos dos pasajes importantes sobre los cuales tenemos duda y son estos dos que vamos a mencionar ahora. I have uh, classical writings on my shelf in the room over there. And there are problems like that, whole chapters missing in every work. Tengo obras clásicas sure. aquí en mi biblioteca y ellos tienen problemas a veces en capítulos completos en cada una de sus copias o de sus traducciones. I'll begin with the uh, Gospel of John because it actually isn't much of a problem. It's rather simple. Eh, me voy a dirigir acerca de, de Juan primero porque parece un problema grande, pero es más simple de resolver. We have two old copies of the Gospel of John uh, that preserve chapters 7 and 8, and the woman caught in adultery passage is simply not there. Tenemos dos copias muy antiguas del Evangelio de Juan, eh, y esta pericopa de la mujer adulta sencillamente no está en ellos. And if you read from mm. chapter 7 to chapter 8, it reads smoothly without interruption. Y si lees eh, del capítulo 7 al 8 sin esta sección, se lee... Eh, como fluidos sin instrucciones. But what some of our friends listening right now might not know is that in some Greek manuscripts, this passage is found in different locations in John, and in some cases, not even in John, but in the Gospel of Luke. Y lo que quizás algunos no saben es que este, esta perícopa no siempre en algunos manuscritos aparece en este lugar, sino en otros lugares del Evangelio de Juan, y, e incluso a veces ni siquiera en el Evangelio de Juan, sino que en el Evangelio de Lucas. So what we think happened is that a scribe, probably in the third century, recognized that this very important story probably is authentic, probably does go back to Jesus, but is 
needs to go into a gospel somewhere. Lo que so podemos, for whatever reason, it ended up in John in most manuscripts. Lo que podemos concluir es que esta historia que de, parece ser original y que se trae desde los tiempos de Jesús eh, algún escriba encontró que debía encajar en algunos de los evangelios y por alguna razón terminó quedando en el evangelio de Juan en yeah. Santa got, it goes to the end in some manuscripts it goes to the end on somewhere else yeah that's right mm -hmm. so by the way um, there are a few other they're called agrafa that is their singular is agrafon it's a writing it's something Jesus said or did that isn't written in a gospel. Well, we have several of these, dozens of them. También hay otros documentos que tienen fragmentos de dichos o enseñanzas de Jesús que no están incluidos en los evangelios y hay un montón de este tipo de literatura. Most of them are just variations of what already is in the gospels. Y muchos de estos son solo variaciones de lo que realmente ya está escrito en los evangelios. But this particular story of the woman caught in adultery and accused is very different, very distinctive, mm. and could well be an authentic story. Pero esta pericopa de la mujer adúltera es diferente a todos esto y, y parece ser una historia auténtica. So even if we conclude it was not originally part of John, it could still be an authentic story. Y aunque concluyamos que no formaba originalmente parte del Evangelio de Juan, podemos concluir que sí es originalmente una historia de Jesús. Uh, and my recommendation is it's important to teach. I would never skip it. I think it should be read and should be uh, talked about. Lo que yo recomiendo mm. es enseñar sobre ella, nunca saltársela. Hay mucha cosa importante que hablar sobre esta película. Now let me say something about the ending of Mark's gospel, chapter 16. Ahora quiero decir algo acerca del final del Evangelio de Marcos. This is a true mystery. Our two mm. oldest copies of Mark actually have the end of Mark don't have the last 12 verses. Y esto es un verdadero misterio, porque nuestras copias más antiguas del Evangelio de Marcos no tienen este final del Evangelio de Marcos. And I am talking about uh, Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus. Y, y me estoy refiriendo al Códice Vaticano y al Códice Sinaitico. These are very good quality Greek New Testaments. Y estos son griegos del Nuevo Testamento de alta calidad. They stop at verse 8, Mark 16, 8, but then leave a long space as though the scribe knew there was more. Y esto termina en el versículo 8 del capítulo 16, pero dejan todo el resto espacio blanco en la columna, como que el escriba parece que faltaba algo más por escribir. Now, here is something else that's interesting. There are parts of two verses in... Mark 16, 9 to 20, that are quoted by church fathers who lived in the second mm. century. Y algo también interesante es que hay dos versículos en este final de Marcos que han sido citados por eh, padres de la iglesia que vivieron en el segundo siglo. This would suggest that at least some of the ending of Mark's gospel was known in the second century. Y esto mm. significa que por lo menos parcialmente este final, parte del final de Marcos fue conocido para el segundo siglo. So it is possible that at least part of the ending was original, but for some reason that we do not know was lost early on. Lo que parece es que algunas partes de este final sí estaban en el original, pero por alguna razón eh, se perdieron y no sabemos por qué. But this part is very important. There is nothing in that ending that we don't have in Matthew, Luke, John, and the book of Acts. Y algo también a destacar es que en este final no hay nada que no encontremos en Marcos, en Mateo, Lucas, Juan y en Hechos. There is only one part in Mark 16 that is very strange and doubtful, and that's the handling of snakes. Yes. Eh, y hay solo una parte en este final que es un poquito diferente y can you say it again please the handling of snakes the snake handling oh, y lo único que no encontramos es en los otros evangelios este punto yeah. de que pisarán serpientes an appellation, an, an appellation custom yeah that's right <laughs> yes. so yeah, if we yeah. were to conclude that these last 12 verses were not original and not authentic that the only thing we'd lose 
is the snake handling. And that's fine with me. <risa> y sí, llegamos a concluir que algo de estas palabras no son originales. Lo único que podríamos sacar es el hecho de pisotear serpiente. Y eso está perfectamente bien para mí. But in, all, in all seriousness, what is really important, the appearance of the resur resurrected Jesus, who mm. speaks to his disciples, we have that in Matthew, Luke, John, and in the book of Acts. So in a way, it doesn't even matter. Y lo que realmente es importante es que Jesús resucitado apareció y habló con sus discípulos. Y esto también aparece en Mateo, en Lucas, en Juan y en el libro de los hechos. Y esta es la parte más importante de esto. And, and you may be aware that Mark Goodacre from Duke University, uh, he, he, he proposes that, that, that there is the long reading of, of, of Mark, but uh, he's, he does his proposal from well, Duke. Yes. Uh, by the way, there's a book right behind me that makes a very strong argument that the last 12 verses of Mark could be original. Y mm. yo tengo un libro aquí en mi biblioteca que dice que presenta muy buenos argumentos acerca de que este punto de pisotear serpiente eh, fue parte del original. Yeah. So I keep an open mind on that yes. question. Me mantengo mm -hmm. abierto sobre este tema. Thank you, Dr. Eva. Eh, Jack Mer, no la tengo aquí apuntada, pero puede ser buen momento para que saques la pregunta que, que quería hacer, ale, hacerle al doctor Evan. ¿Te parece sobre el documento Q? Ok, ok. Formula uh, allí sin problema. Ok, doctor Evans, we have um, may, um, many similitudes between the um, synoptic gospels, Mark, John, Mark, Matthew, and Luke. And there many scholars have to give an answer about this topic and their formula the idea of the original source called Q. How can we handle this um, th um, this topic? Is this Q just um, an idea or is um source that we can track to back in when we study the gospel? Eh, I, let me say it in Spanish. Um, tenemos muchas similitudes en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y algunos académicos han sugerido una respuesta para esto que es el, la fuente de Q, ¿Y qué tan cierto es esto? ¿Es solo una idea o realmente podemos rastrear eh, este, el, el, la fuente de Q al leer los evangelios? That's a very good question. Es de, de, yeah, yeah. una buena, buena pregunta. Very good question. Muy yeah. buena pregunta. Um, uh, for some reason it causes a lot of alarm and even fear, but there is no reason for that. Por alguna razón esto causa mucha alarma y miedo, pero no hay razón para eso. The Gospels are not written until probably the late 50s or the 60s, maybe even a little later. Los evangelios no fueron escritos hasta los finales de los 50 o quizás a los 80. Okay, so what existed before they were written down? Okay, entonces, ¿qué existía mm. antes de que ellos escribieran? There's a good 25, 30 years. Hay, hay uh, unos 25 o, o 30, 40 años. Well, the disciples of Jesus teach people. Los discípulos de Jesús enseñaban a la gente y la gente repetía lo que ellos escuchaban. If all of us could go back in time, say to the year 40, and we ask Christians, what can you tell us about Jesus? They would tell us stories. Y si antes vamos atrás a los años 40 y preguntamos, ¿qué podemos saber acerca de Jesús? Ellos nos contarían un relato. And what we would be hearing would be similar to what Mark's gospel eventually would be and similar to what we're calling Q. Y lo que escucharíamos eh, sería muy similar a lo que posteriormente llegaría a ser el evangelio de Marcos y lo que tal vez llamamos Q. What most scholars think is that Matthew and Luke used Mark, which is sourced in Peter, as their principal narrative and then augmented it, expanded it with this common body of teaching we call Q. Y lo que algunos académicos comentan es que Mateo y Lucas se basaron en Marcos, que Marco a su vez está basado en el testimonio de Pedro, pero estos lo que hicieron fue aumentar y eh, enriquecer lo que se encontraba en la fuente Q. Let me tell you something that might be new to uh, most of your listeners. Quiero decir algo que tal vez pueda sonar nuevo para alguno de los oyentes. Uh, Papias, a church historian and church scholar, end of the first century, beginning of the second century. 
eh, Papía es un historiador de la iglesia cristiana de a final del siglo I y principio del siglo II. He says Peter taught and mm -hmm. Mark wrote down, but not in order. Dice que Pedro relató y que Marcos escribió, aunque no lo hizo en orden. And what that means, and a lot of people don't understand that, not in order means it isn't edited and it isn't ready for publication. Y lo que no en orden quiere decir es que no estaba editado y que no estaba listo para su publicación. Uh, I believe that what he's talking about is an early Petron or Peter narrative, and that's what's used by Matthew, Mark, and Luke, the canonical gospels that we have. Y, y lo que creo que se menciona aquí es como una narración primaria o primitiva de Pedro que luego fue usada por los evangelios. So I don't think Matthew and Luke used canonical Mark. I think they used oh. the same source that Mark also used. It's just that Matthew and Luke also made heavy use of Q. Eh, no creo que Mateo y Lucas hayan utilizado a Marcos como un documento canónico. Lo que creo es que usaron fuentes que tuvo Marco y que um, también utilizaron otras fuentes para hacer su texto. And of course, in using these sources... They don't use them the same way, which mm. is why you have some differences in order and sometimes even in wording. Y aunque sí usaron estas fuentes, no lo usaron de la misma forma. Por eso vemos que los evangelios tienen orden diferente y hay fraseos distintos. And let me make a very important point about these differences. Y déjame hacer a, a una puntuación muy importante sobre estas diferencias. In Matthew chapter 13, Jesus is instructing his disciples And he asked them, do you understand all these things? En Mateo 13, Jesús está enseñando a sus discípulos y él les pregunta, ¿ustedes entienden estas cosas? The disciples say yes, and Jesus says, the scribe who is trained or made a disciple in the kingdom of God knows how to open the thesaurus, the treasure box, and bring mm -hmm. out new and old. Eh, los discípulos le dicen que sí, y entonces um, pasa a decir que uh, un escriba experimentado sabe cómo abrir una caja de tesoro y sacar lo que es nuevo y viejo. Sí. Matthew 13, 52 is the verse. Mateo 13, 22 es el versículo. What does that mean? <laughs> He means ¿Qué significa esto? If you're trained as a disciple, you don't just repeat word for word what you've been mm. taught. You understand it. You can paraphrase it. You can adapt it in different languages, in different cultures. That's the true disciple, and that's what the Gospels are. Lo que un, si tú eres un verdadero discípulo, tú no repites exactamente, sino que tú estás capacitado para eh, eh, parafrasear, reproducir las ideas y enseñarlas. Y eso es lo que un verdadero discípulo hace. Y eso es lo que y los lo hace en, hacen. En, en, y lo hacen ca, en cada cultura. Uh, lo que, ya, lo que traducen dice. a otros idiomas, a otras culturas. Bien. Y esto es lo que hace un buen discípulo y lo que hacen Bien. los evangelios. Gracias, Luis. It's important to know that differences are not contradictions. Differences mm. are applications and interpretations. Y es muy importante destacar que las um, diferencias no son contradicciones, son aplicaciones y eh, aplica, aplicaciones e interpretaciones. Jesus does it himself. Jesús mismo lo hizo. He tells a parable this way, and later he tells it a little differently. He's not contradicting himself. He's adapting it to different audiences. Él en algún momento dijo una parábola y luego la dijo de otra forma. Él no se está contradiciendo. Él la está adaptando a las diferentes audiencias. Let, 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 let me add something. Quisiera decir algo más. Eh, maybe we can see a bit of cue in, uh, in the book of Acts, Dr. Evans, chapter 20, verse 35. And I'm sure you're aware of this when, when, uh, uh, where it says, in everything I did, I show you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus himself. It is more blessed to give than to receive because we don't have we don't find this in any of the gospels canonical or, or john that is correct that's that's very likely i mean it clearly is circulating mm -hmm. uh that saying it probably is part of the queue mm -hmm. Paul hey, himself it. will say yeah. things that yeah. you know this is from the lord or he'll mm -hmm. say no this is not from the lord it's just from me 
Mm. And that's very important. The yeah. church did not take liberties. If Paul feels he's led by the Spirit to say something, he says so. But he doesn't put it on the lips of Jesus if Jesus didn't say it. And this is where I think some scholars make a mistake. The idea that the church is making up sayings mm. and claiming falsely that Jesus said them. There is yes, no to, evidence the church did that. We, we, need, to, we need to interpret that. <laughs> yeah, we interpret all of that. Um, okay. Eh, esta idea de que la iglesia desarrolló dichos eh, de Jesús o que tal vez el mismo Pablo inventó cosas que no dijo Jesús eh, no es algo cierto y lo que encontramos en los evangelios que mencionó eh, Jovel que no está en los otros solamente en esa cita es muy probablemente que sí haya estado en una fuente original que podemos reconocer como Hechos yeah, 20.35 Hechos 20.35 Yasmer, no, nos quedan tres preguntas vamos a intentar apurar para que el error nos yeah, we got three more questions and we have like <laughs> ten minutes more Thank you. Sí, aquí viene la de la nueva versión internacional y le pueden sí. comentar que esto, esto, esto ha sido tremendo en el pueblo hispano. La nueva versión internacional, ¿no? La New International Version, la NIV, en, en, NIV en español, nueva versión internacional, NBI, ha sido acusada de ser diabólica, apoyar la homosexualidad, negar doctrinas como la Trinidad, la Deidad de Cristo, etc. ¿Qué opina de esa acusación? Y aquí está la pregunta en español. Yo creo que si es la ley, nos ahorramos la traducción sí. y vas a responderla. Sí. The New International está, Version. Yes. Ajá, ajá. De la, de la, yeah. rapidito, Luis, por favor. The New International Version in Spanish um, has been accused of being di I, diabolic, supporting okay. homosexuality. Uh, next, next. Um, uh, denying doctrines such as the Trinity, the deity of Christ. I guess. Uh, etc. Okay. What Esa respuesta. In, in, in very big, very um, respected Bible scholars or, or, or people who know better in Spanish have sí. said this. And that's why yeah. I would like to hear from you. Vamos a dejar el doctor. Of course, I don't know. Uh, I have not looked at these versions in Spanish. Eh, no he visto estas traducciones en español. Uh, I do have one right behind me, but I have not looked at it with this question in mind. Tengo uh, una aquí, pero no le he ido a revisar con estas preguntas en mente. The English, I mean, I, you hear rumors like that too. They even called the new NIV version the stealth Bible. Is always eh, sneaking in things. He, he oído muchos rumores y muy despectivo acerca de la nueva versión internacional en inglés. Yeah, I I, I find these allegations uh, not very believable. I, I don't. I know the people involved in the NIV, and they're evangelicals. They believe in the gospel. They take the scriptures and the scriptural teachings very seriously. Uh, to say it's diabolical or they're smuggling in things that are against the gospel, I think that's a gr grossly unfair accusation. He oído muchos rumores y creo que son uh, muy poco creíble de personas que han estado detrás de la traducción de la nueva versión internacional o oh, New International Version y sé que son personas evangélicas comprometidas con la doctrina y estos rumores son absoluta y grosoramente eh, no creíbles. Ok. Ok, entiendo. Corríjame, Jovel y, y Jack Mer, uh -huh. le entendí al doctor que estas acusaciones también vienen de la, de la versión en inglés. Sí, sí. También se hace, inglés, ¿cierto? En inglés, en inglés. En inglés also, bien, this ¿no? has been also been labeled against the English uh, version, I remember, in the 1970s, in yeah. 80s. In yeah, wow. all, all this coming from the King James only system. Oh, right? oh okay. yeah, that's a whole yeah. other thing. Uh, and, it, and it's in the Greek New Testament, too. You know, there's only one Greek New Testament. It's the Byzantine text, you know, and it's the same. Texto receptus. Esto también toca yeah. los eh, textos griegos que usamos para traducir. Hay personas que creen que solo hay un texto que, y debe ser el texto mayoritario que en español conocemos como el texto recibido, el texto receptus. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Ok, gracias. Vamos con esta pregunta para ir eh, cerrando, para respetar el acuerdo con el doctor Evan. Perdone que corra. Esta pregunta también es cortesía de Luis Jovel. ¿Qué opina de la autoridad de las cartas que se le atribuyen a San Pablo y las que no? ¿Es una crítica aceptable? ¿Qué sería esta en yeah. inglés? What do you think of the authority of the letters that are attributed to St. Paul and those that are not? Is this an acceptable criticism? Well, I am not a Pauline scholar, but I mm. am aware uh, of this debate. And I think the arguments against Pauline authorship of some of the letters, I think those arguments are very weak. 
Eh, mm. No soy un experto paulino, pero sí estoy al tanto de estas conversaciones y creo que estos argumentos que se levantan en contra de la autoridad paulina en ciertas cartas son verdaderamente débiles. Uh, Paul's letters are written over a period of time of 17 or 18 years and there are changes in circumstances. So why should we expect all of his letters to be written the same way, same vocabulary, same mm. tone? That my writings are not that way. I mean, I could show you writings I wrote 30 years ago and you would say they're inauthentic. Eh, las cartas de Pablo se... Las cartas de Pablo se escribieron en un periodo de tiempo prolongado y por lo tanto no podemos esperar que estas cartas sean exactamente iguales gramatical y, liter y literariamente igual, incluso mi, yo he escrito yo tengo escritos de hace años que si yo los veo, yo mismo podría pensar que no los escribí yo. Let me give one example. Uh, the pastorals, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Usemos como ejemplo las pastorales. Many, many uh, scholars assume or claim or whatever that Paul did not write them. That Paul, in fact, they were written 50 years after he had died. I don't agree with that at all. Algunos, algunos académicos piensan que piensan o asumen que estas cartas no fueron escritas por Pablo y que fueron escritas con unos 50 años después que él murió, pero yo no estoy para nada de acuerdo con esto. One of the reasons I accept them as authentic is that there are too many personal details and too many details that don't advance an agenda. So why would a forger have Paul say, bring my coat or refer to somebody's grandmother's name? That's not what uh, uh, false writings do. They advance some kind of curious doctrine and they're very vague on mm. personal details. Y la razón que yo pienso que son auténticas es porque son están llenas de datos personales y muy uh, cercanos a Pablo, como Pablo pidiendo su saco o mencionando el nombre de la madre de alguien. Y además, estas cartas no se distancian mucho en temas doctrinales de Pablo. Solamente en algunas cosas se separan, pero no son temas grandes. And also, it's important to know that the people who knew Greek best, the people for whom Greek was their first language, They never doubted that Paul wrote these letters. Y una cosa también a destacar es que personas que tenían el griego como primer idioma cuando leían esta carta nunca dudaron de que fueran de las eh, autógrafas de Pablo. En, the, en doubt, actual... the doubt about the pastoral letters was 150 years ago yes. based on highly questionable theories that have since been abandoned. Y, y, y estas críticas acerca de la autoridad de Pablo están distanciadas por 15 siglos de las, de las cartas y están basadas en eh, 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 maneras de, de crítica que son dudables y que han sido abandonadas. Y me gustaría agregar, solo para ti, que has dicho que hay una gran diferencia de tiempo cuando la gente escribe, la gente cambia. Quisiera decir que también, como dijo el doctor Evans, que hay bastante tiempo que la gente cambia cuando, 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 cuando escribe. También había diferente gente que le escribía las cartas a Pablo, como vemos en Romanos 16, Romano. eh, 22, donde dice que Tercio escribió la carta a los romanos. Ah, sí. And I'm referring to Tertius in Romans 16, 22, where, uh, where it, it was Tertius who wrote Romans. And that's why people say it's the best letter I've written. Maybe Tertius was a very good uh, scribe. Right. Estupendo. Doctor Evan, nos quedan dos preguntas más. ¿Hay tiempo? Una de la lista y una del público. Do you think we have time? Sure, sure. Can we pick any question from the uh, audience? Yeah, see. Sí. Vamos a sacar una de la audiencia desde España que se están trasnochando por verlo usted. Eh, Joel por aquí ya no la da en inglés y español. Gracias, Joel. Aquí está la pregunta desde España para el, el doctor Evan de Joel. Eh, está también en español. Vamos a dejar que el doctor la lea y ya puede responder. Yo la muestro luego en español. So I should answer uh, yeah, go ahead. one question? Yes, yeah, yeah. Yes, Gracias, thank Joel. You. Thank you. Yeah, I know uh, Bart Air. I know him personally. Yes. I've known him since 1987. Yo conozco a Bart Airman. Lo conozco personalmente desde eh, el 87. I don't think he says the resurrection of Jesus is a farce. He doubts it, but he has admitted to me and my graduate students that a very credible case can be made for it. 
Eh, eh, no creo que él diga que la resurrección de Jesús es falsa. Eh, eh, él, lo que él me ha confesado a mí y a algunos estudiantes míos que él cree que hay muchas pruebas para eh, contar que esto es cierto. Uh, you need to understand, and I would say this if Professor Ehrman was sitting right here in my office, the, it's like a algo. joke. Yo podría decir esto con el profesor Ehrman sentado justo al lado mío. And that is there are two Bart Ehrmans. One is a yes. serious scholar, and the other one is a popular speaker. Yes. The popular speaker who says these extreme things. Mm. Hay dos versiones de Bart Ehrman. Uno que es un académico respetado y otro que es un divulgador público. Y estas in cosas search, extremas son dichas por el divulgador público. In search of the historical Bart Ehrman. That's a new book. Uh, that is a difficult quest. Una difícil investigación sería encontrar al eh, Bart Ehrman histórico. The other thing, I've known him for years. His story, his own story keeps changing. Yes. Y yo conozco a él por años y su vida, su historia ha cambiado. Yeah, so it is difficult to know who is the historical Bart Ehrman anyway. Yeah. I don't know. Y es difícil saber quién es el histórico el Bart Ehrman histórico. No, yo no lo sé. Ya, ya. Bueno, nos queda una pregunta porque se nos vino el tiempo encima. Doctor Evans, la sacamos en español. Si no hay manuscritos originales, ¿qué sucede con los que afirman la inerrancia de la Biblia? Que uno de los artículos de la, de la declaración de Chicago aplica a los originales. Y aquí sería la, la pregunta, ¿no? If there are no original de... manuscripts, what about uh -huh. those who claim the inerrancy of the Bible that uh, the Chicago um, Declaration Statement says? Uh, inerrancy, uh, is, inerrancy is big in, in Latin America, Dr. Evans. That's why we are asking yeah, this question. Yeah. Well, I think, first of all, there's a little bit of confusion in categories here mm. uh, in North America and probably in South America, too. And that is <clears throat> uh, historical evidence is one thing. And so when I say the Gospels exhibit verisimilitude and archaeologists trust them, that's correct. That's a historical statement. Okay, trust it. <laughs> Eh, lo que puedo decir es que aquí hay un poco de confusión en este tema y quiero comenzar repitiendo que los evangelios, como dije, que los evangelios son confiables y que los arqueólogos confían en ellos. But when you say the, the New Testament writings are inspired, they are error free in the originals, they, you know, they, they give us the revelation of God, this really isn't historical anymore. It's theological and it's confessional, which is fine, but it's not the same thing as history. Pero cuando decimos que los escritos del Nuevo Testamento son inspirados, eh, libres de errores y, y dados por Dios, esto no es un tema histórico, es un tema teológico y, y confesional, que no está mal, pero no es mm. histórico. Let mm. me give an example of this. We could, we could, as historians and archaeologists, conclude that Jesus really did die on the cross, that he really was placed in a known tomb, and he really was seen by his family and disciples on Sunday morning, the third day. Podemos tener a, a, académicos y a, arqueólogos, que te, e historiadores, que nos digan que Jesús sí fue un personaje histórico, que fue crucificado, que estuvo en una tumba y que fue visto por sus familiares y amigos el domingo después de la el domingo, el domingo después de la crucifixión. And you could make that argument and it's a historical argument, a historical conclusion. Y, y tú puedes hacer ese argumento y es un argumento histórico con conclusiones históricas. But there's no theology in it. Pero no hay teología en esto. The theology would say would be this. Jesus died on the cross for our sins. La teología iría de esta forma. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. And his disciples saw him alive domingo because oh. God raised him up. Y los discípulos lo vieron resucitado el domingo porque Dios lo levantó de la muerte. That's theology. And so the historian can only say so much. The person who believes is inferring, is coming to a conclusion is confessing something that perhaps the Holy Spirit laid on the heart along with the evidence, and you say, I believe Jesus died on the cross for my sins. I believe God raised him up, and he is our Savior. Y la, histo y la investigación histórica no puede decir estos datos históricos, 
pero la persona que infiere estos datos, tal vez guiado por el Espíritu Santo, puede llegar a la convicción de que Jesús murió por él, perdonó sus pecados, y, y ahora esta persona vive en el Espíritu. Uh, now I will apply that to, to the question about Scripture. Y ahora voy a aplicar esto acerca de la pregunta acerca de las Escrituras. We read the Scriptures and we find them consistent, supported by history and archaeology, and we conclude they must be telling the truth. Nosotros leemos las Escrituras y las contrastamos con la, con la arqueología y podemos llegar a la conclusión de que debe estar diciendo la verdad. We see that people who respond to that message, their lives are changed, sometimes miraculously. Y vemos las personas que tienen contacto con la escritura que son cambiados y a veces milagrosamente. So as a group of people that make up the church, we conclude the scriptures are inspired. Y como parte de la iglesia concluimos que las escrituras son inspiradas. God through his Holy Spirit speaks to us through these scriptures. Dios por medio del Espíritu Santo nos habla a través de las escrituras. And when God speaks, it's the truth. There's cuando, no mistake in it. Y lo que Dios nos dice es la verdad, no hay error en esto. But we can't prove that as mm. historians, but we can credibly believe that as people who have seen the power of the gospel at work. Y no podemos probar esto como historiadores, pero podemos creerlo como personas que han visto el impacto del poder de Dios. Muy bien, gracias, doctor Evan. Voy a poner en pantalla para que entremos en la página web del doctor Evan. Yo tengo dos por aquí. Luis, no sé si tú tienes algún otro más. Eh, voy a mostrar aquí los libros. Están todos disponibles en Amazon. Dame un minuto, por favor. Eh, estoy en la página web y pueden entrar en la página del doctor Evans. Y Your latest one, that's the one I want to get because I'm teaching historical Jesus. So. <laughs> sí, ese, ese que está allí en pantalla, Luis, lo tengo. No sé si sí. tú lo tienes. Uh, ¿Tienes allí? ¿Cuál no, es tiene? No, eso no tengo yo. Yo tengo este, Jesús y su mundo. Que, que es este mismo, mundo. ¿no? Nueva presentación. Sí, sí. Ok. Uh -huh. Bien. ¿Tienes sí, otros es, más mientras es, yo sí, voy dando? Es, es, esta es la versión de, de Inglaterra, porque aquí nos mandan cosas de Inglaterra, así que. Ok. Estoy mostrando okay. los libros de, de, del doctor Evans directamente en su página. Y todos este, este, libro, dicen, este libro lo, lo puedes hacer un poco más para arriba, un poco más para arriba. Ah, ese, libro, es, es, ese libro sería bueno para aquellos que quieran. Bueno, ahí está. Ese libro sería bueno para los que están a, 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 preguntando acerca de las escrituras. Aquí alguien está preguntando de, de, del texto de, de sináctico y su, y su... Sí, di, di, disculpen que no podemos responderles a todos por el tiempo acordado, pero gracias Luis por ese detalle. Ok. Voy a seguir pasando si conoces otro. Eh, este es más académico, tiene? este es súper académico. ¿Cuál? Este, que, este eh, que, que tiene la menora, eh. ese es súper académico, este es, es caro, pero académico también, es muy recomendable para aquellos que estén estudiando nivel máster. Y cualquier cosa, si el doctor quiere comentar algo, Yamer, de alguno de los es Ahí está, este es, su, este es su, ¿cómo se llama? Su comentario de Marcos. Eh, sí, tengo entonces aquí. Do you want to eh, make any comments about this book? Aquí, uh, sí. este es, eh, si ustedes quieren saber, I'm going to say in English first. If you want to learn how to do exegesis, this is it. Yes, Dr. Evans. <laughs> I, I am redoing it. Uh, lo, lo estoy reescribiendo. All my wow. notes are right here in front of me. <laughs> Todas mis notas están aquí esparcidas al frente de mí. I think in the year 2024, both volumes, volume one, Robert Gulick and me, yeah. and volume two, by me, they will come out much bigger, grande. Para el 2024, oh. espero que el tomo uno, que hago en colaboración con otro colega, y el tomo dos, que lo hago yo, del Evangelio de Marcos, van a ser publicados sí, y van sí. a ser ampliados. Bien. Este es el que está traducido al español. Sí. No, Ese está Luis. traducido al español. Mira, lo, lo tengo yo diferente. Es eh, por Saltarrae. Eh, está eh, de, de Jesús deformado, se llama en español. El, de, el de Jesús deformado, sí. Jesús Correcto. deformado. Así que esa es una buena, es un, es, es una buena herramienta apologética para, para, para ver cómo, los, cómo ciertas personas, eh, de, 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 eh, ciertos eruditos, dicen cosas equivocadas acerca de Jesús. We okay, actually got that book in Spanish, um, yes. published by a, by a Spanish uh, publisher, and, and it's, we it's recommend it to everybody. Mm -hmm. El diccionario? 
El diccionario. Este diccionario es, 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 es la misma serie que Cli está sacando acerca de diccionario Jesús y, lo, Jesús y los evangelios. Y los eh, después sigue sí, Jesús, Jesús y eh, Pablo, y lo, eh, la carta de Pablo, y después el tercero es este. Así que ese es, ahí está el, la nata. El tercero de la es nata de la del desarrollo del Nuevo Testamento. Este es del oh, yeah, el actually, background. I got, I got yours too. Uh, I didn't notice. Uh, suddenly I got a lot of your books, uh, Dr. Evans. <laughs> I didn't notice. Ajá, ajá, vamos, vamos a <laughs> primicia. Yeah. So, so there, yeah, yes, you're showing, yes. Uh, you're right. This is the manuscript I sent you. It's translated into Spanish. Este manuscrito ya ha sido traducido al español. Let's, let's get it published. I, th y, I think uh, your listeners will love it. It's a good book if I make it. Estamos tratando de publicarlo y creo que la audiencia hispana va a ser bendecida por él. And my co-author is Tom Wright, N.T. Wright, who is well known. Yes. And yes. there are three chapters, death, burial, and resurrection. Y mm. el Dr. N.T. Wright, que es muy, muy conocido, tiene tres capítulos en este libro sobre la muerte, la, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. <laughs> yes. Muy bien. Bueno, hemos llegado al límite, al límite de lo que el doctor nos dijo, porque él nos dijo tras bastidores. Cuando estábamos preparándonos, 10, 15 minutos ya, ya es de más. Ya lo, ya lo eh, utilizamos. Doctor Evans, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a nuestro canal de YouTube, Cápsulas de Teología. Ha sido un deleite escucharle. Vos, mi intérprete, ¿qué se hizo mi intérprete? Él te entendió. Thank you for being with us tonight. We, we have been really blessed for you. For you. I'm very happy. Nice meeting you. Nice. Eh, let, Joel. Let, 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 maybe we can have Mike Licona next. <laughs> yeah, and Scott Stripling. <laughs> yes, Scott Stripling, uh, yes, too. So. Scott Stripling on archaeology, uh -huh. and, and uh, um, you won't need an, an interpreter. Oh, yeah, that, that, that would be great. That would be great. Thank you. Nice meeting you. Okay. <laughs> Muy bien. Jack Mer, gracias por habernos ayudado. Ha sido un honor. Algunas palabras finales para el doctor. Yo o el doctor. No, tú, tú hacia el doctor. Eh, eh, pongo oh, allí el, el, el bueno. canal de Jack Merlo para que lo sigan, por favor. Gracias a toda la audiencia. Gracias por sus preguntas. Gracias por estar presente. I'm, I'm thank you, Dr. Evans. I, I'm try, I try to, di, to do my best. Um, and I, I hope everybody could understand. And I hope to get a, a really good feedback from Hobel. I don't want to hear complaining on me when we no. go backstage. No, you did very well. <laughs> um, you did very well. You did very well. We, I think everybody was blessed tonight. And um. I hope we can do this again. Thank yes. you. Okay, good. Muy bien. Luis, algunas palabras finales para el Dr. Evans? Well, um, I'm supposed to give you, uh, say final words to you, but uh, you, you, uh, I, I hope that you live long and prosper, Dr. Evans. <laughs> 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 the way he puts it up, yes. The way he puts it up, uh, uh, it was quite weird. Um, and th thank you for your contribution to uh, the Academy. Man. And, 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 and I hear you on issues, etc. every time, because I listen to them a lot, too, to issues, etc. the Lutheran one. Like they always invite you to talk there, and I always listen to you. That's what I'm up to date with all your public, pu publishing uh, things. Uh, uh, so thank you very much. You're very welcome. Bien. Y, y gracias a, 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 a ti, Jairo. A ti, Jairo, gracias por invitarme. Yo nunca me imaginé que me ibas a invitar y, y me invitaste de repente, así que... Que gracias, tuve que cambiar mi clase también, y, pero les dije a los hermanos que vinieran a ver y que iban a salir bendecidos, y espero que también mis estudiantes hayan salido bendecidos de, este, de esta entrevista. Gracias, Jairo. Y a ti, Jack Mer, para el doctor Evans, sus palabras finales para nuestra audiencia hispana, por favor. Final words, doctor. I'm happy, if you're happy. Yo estoy muy feliz, ustedes están felices. I'm very feliz, everything's good. Todo está muy bien. Muy bien. Adiós. No, no corten, yo corto la transmisión, no se preocupen, amigos y audiencia del entrevistazo de Cápsulas de Teología. Ha sido un honor, ha sido un gusto poder estar acá en, en este deleitazo con el doctor Craig Evans. Realmente mm. hemos disfrutado en compañía también del apoyo de Luis Jovel y del de el apoyo y la traducción, la interpretación, como siempre, excelente de Yacmer Peralta, que ya nos ayudó en, en una ocasión pasada. Y amigos de la audiencia, a todos los que han compartido el video, video, le han dado like, los que han venido del canal de Luis Jovel, gracias a los que ha, han compartido. Pedimos disculpas si quedó algún comentario por allí, por, por fuera. Hemos tratado de, de sacarlo, pero siempre se nos pasa algo sí. por allí. 
y quiero que le nombres allí, por favor, al doctor Evans, eh, querido eh, Jack Mer, que está un buen amigo de Harper Collin, Christian Publisher, ahí escuchándonos, Richard Silver. Oh, um, Dr. Evans, we got um, one of the um, marketing person from Harper Collin, Christian Publisher in Spanish, um, looking this, watching this stream. His name is Richard Silver, and he has the channel. Um, Análisis en revisión teológica académica, academic review and analysis of theology. Sigan a este buen amigo. Good. Bueno, a todos, saludos a todos, saludos. Sé que faltan respuestas. ¿Cómo lo hemos tratado, doctor Evan? ¿Se anima si lo invitamos para una segunda parte? <laughs> doctor Evan, would you be agree to be again with us? Sure. Ah, no, oh, wow. <risa> prepare ese equipo, prepárate Joel, prepárate ya. Eh. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, un honor, tenemos que despedir por respeto, por, por ética. Eh. Eh, Dios les bendiga, Dios les guarde, denle like a este video, compártelo, úselo, no me tiene que escribir, úselo para bien, para edificación, para educación cristiana, hispana, ore por el ministerio y por el trabajo del doctor eh, Craig Evans, que el Señor le siga ayudando, cuidando. Eh. Vaya al canal de Luis Jovel, que lo hemos colocado en la transmisión. Vaya al canal de Contexto TV de Peralta. Vaya uh -huh. a la descripción del video de esta entrevista donde está el descuento para que usted adquiera el, el, este curso, el logo, y también si quiere adquirir alguna biblioteca eh, digital. Dios le bendiga, Dios les guarde y nos vemos Dios mediante pronto en otra entrega. Sigue la gente con los comentarios. Aquí uh -huh. en el entrevistazo de Cápsula de Loya Jack Mer. Bendiciones, Luis. Bendiciones. Igualmente. God bless you, my brother. Thank you for your help. It's a blessing for kingdom of God. Sorry for my English. <ríe> Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta una nueva entrega en Cápsulas de Teología, su espacio de Biblias, Bible, Theology, Teología, Libros, en la parte de atrás, la biblioteca del Dr. Evan y la de Luis Obel. Mm. <ríe> Nos ganan a la nuestra. Y café, coffee. Bye, bye, bye. Blessing. Bendiciones para todos. Bye, bye. Thank bye. you.